போன வருஷம் விஸ்வாசம் அப்படிங்கிற பிளாக் பஸ்டர் ரீட் கொடுத்த சத்யஜோதி ஃபிலிம் இந்த வருஷம் தனுஷை வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ஷோவில் பார்க்க போகிற மூவியோட ரிவ்யூ பட்டாசு தனுஷோட துரை செந்தில் குமாருக்கு இது செகண்ட் ஃபிலிம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து கொடி அந்த இதுக்கு முன்னாடி அவர் ஏற்கனவே எதிர்நீச்சல் காக்கி சட்டை அப்படிங்கிற ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியல் கம் பேக் ஃபார் தனுஷ்னு சொல்லலாம் டோட்டலாக ரெண்டு கேரக்டரில் அப்பா பையன் அப்படின்னு ட்ராவல் ஆகிறார் ஸ்டோரி அந்த அளவுக்கு புதுசாக ஒன்றும் இல்லை சரி ஸ்க்ரீன் பிளே லேயாச்சும் அந்த அளவுக்கு வேரியேஷன் ஏதாச்சும் காமிச்சிருப்பாங்களான்னு பார்த்தா அதுலேயும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக எந்த இம்பாக்டும் அவங்க தரல படத்தோட ஸ்டோரி பார்த்தோம்னா அடிமுறை அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்ட்டை ஆன்லைனாக வச்சு தான் மொத்த படத்தையும் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆர்ட் வந்து ஏற்கனவே அப்பா தனுஷ்க்கு தெரியும் ஒரு சில காரணத்துக்காக அவர் கொண்டுடுவாங்க ஸோ அவங்க அப்பா கொண்டாட பழி வாங்கிறதுக்காக ஸ்னேகாவும் பையன் தனுஷும் வராங்க அவங்க கடைசியாக அந்த வில்லனை கொண்டாங்களா இல்லையாங்கிறது தான் படத்தோட பிளாட் சில்ப்ரோ சாங் விஷுவலாக பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி வர அந்த ஃபைவ் சீக்வன்ஸ் ரொம்பவே மாசாக இருந்துச்சு அப்பா கேரக்டரில் வர தனுஷோட கேரக்டர் ரொம்ப சீரியஸாகவும் இன்டென்ஸாக எமோஷனலாகவும் இருந்தது ஸ்னேகாவுக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஃபுல் லென்த்தில் ஒரு மூவி ரொம்ப போல்டான கேரக்டர் ஈவன் அவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஃபைவ் சீன்ஸ் இருக்கணும்னா பார்த்துக்கோங்களேன் மேரின் பிரிசா தான் இந்த படத்தோட செகண்ட் இயர்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பெருசாக எந்த ரோலும் கிடையாது அண்ட் தனுஷ்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள லவ் பாண்டை கூட அவங்க ஸ்ட்ராங்காக காட்டில் படத்தோட ட்ராவல் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் நடுவில் காணா போயிடுறாங்க அண்ட் இவங்களை விட கேபி வை சதீஷ்க்கே அதிக ரோல் இருக்குன்னு சொல்லலாம் தனுஷோட ஃப்ரெண்டாக வர கேபி வை சதீஷோட காமெடி ஓரளவுக்கு தான் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அவர் அந்த ஸ்டேஜ் ஷோட எப்படி பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தனுஷ்கா அவருக்கு உள்ள பாண்டிங்லாம் அந்த அளவுக்கு பெருசாக எந்த இம்பாக்டும் தரல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் தேவையில்லாத நிறைய சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஹீரோயின்கும் தனுஷ்கும் உள்ள வர போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க குறைச்சிருக்கலாம் ஃபிளாஷ்பேக் போர்ஷன்ஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சிருக்கலாம் அண்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நிறைய படத்தில் பார்த்த மாதிரியே இருந்தது இந்த ஏழாம் அறிவு மெர்சல் சிலம்பாட்டம் அந்த அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி தான் ரொம்பவே பழைய கதை அதை எந்த அளவுக்கு பார்த்தாலும் பார்க்குற மாதிரி இல்லை வில்லனை காமிச்ச அளவுக்கு அவரோட ரோல் அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் சேலஞ்சிங்காக இல்லை அந்த அடிமுறை அந்த ஆர்ட்டை பற்றி சொன்ன விஷயம்லாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது விவேக் மோவின் மியூசிக்கில் ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் பண்ணியிருக்காங்க சில்ப்ரோ சாங் தவிர மற்ற எந்த சாங்கும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக எந்த என்டர்டெயினிங்கும் இல்லை இந்த படத்துக்கு ஸ்டண்ட்டில் முக்கிய பங்கு இருக்கு திலீப் சுப்ராயன் தான் இந்த படத்தோட ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சும்மா ஏனோ தானோ அடிச்சோம் இல்லாமல் அடிமுறை அப்படிங்கிற ஆர்ட்டை வச்சு எல்லா ஃபைட்டையும் அந்த ஸ்டைலே தான் மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் என்ன தான் அடிமுறை அப்படிங்கிற ஃபைட்டை வச்சு மூவ் பண்ணியிருந்தாலும் அதை ஸ்க்ரீன் பிளேல பின் பண்ணும்போது சரியாக பின் பண்ணலாம் தான் சொல்ல முடியும் ஓம் பிரகாஷ் தான் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர் இதுக்கு முன்னாடி மாறி மாறி டூ அநேக அந்த படத்தில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு தெரியும் தனுஷ் எந்த அளவுக்கு அழகாக காட்ட முடியும்ட்டு அவர் அவரோட பாட்டை கரெக்டாக பண்ணதுனால சினிமாட்டோகிராஃபியில் அவர் எந்த குறையும் வைக்கலன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸ்டோரி ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸ்ல தனுஷை பார்த்ததுனால இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ்ல அவர் நடிக்கிறத அக்செப்ட் பண்ண முடியலன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸோட வேர்டிக் இந்த படத்துக்கு என்னன்னா கமர்ஷியல் படம் பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிர